Bora aí para mais um Cada Caso, um Caos. Eu sou a Luca e hoje nosso psicólogo é o raiz do programa, o querido Mário Sérgio Picorelli. Tudo feito também com o Rafa Bolo da Pombo Produções. O apoio é da Music Dot, a melhor escola online do Brasil. E tem esquema para os inscritos. Acessando aí musicdot.com.br barra promoção barra Luca, você paga só 45 reais mensais para fazer quantos cursos quiser. O link está na descrição. Aproveita, tem cursos aí desde o mais basicão até o mais avançado. E hoje no Cada Caso um Caos, vamos falar sobre um dos grandes guitarristas dos 90, Jerry Cantrell, do Alice in Chains. Jerry Fallon Cantrell Jr. nasceu em Tacoma, que fica a 50 quilômetros de Seattle, né? no dia 18 de março de 66. Ele é o mais velho de três irmãos, filho de um veterano combatente do Vietnã, o Jerry Fulton Cantrell Sir, e a mãe, uma pianista que sonhava em ser musicista famosa, mas ela era administradora escolar, a Gloria Jean Krumpus. Os pais acabaram se separando quando ele tinha sete anos e a partir disso o pequeno Jerry foi morar com a mãe e a avó. Desde moleque ele curtia música e sempre teve o apoio da mãe quando estava aprendendo a escrever. Sabe aquela boa e velha redação, minhas férias? Então, a do Jerry era o que você gostaria de ser. E ele completou com a frase, eu gostaria de ser um rockstar. Antes de começar a tocar guitarra, ele já cantava no coral da escola e fazia bonito. Assim, ele participava de vários concursos e foi inclusive o presidente do coral e liderava o quarteto que cantava o hino nacional dos jogos de basquete. O interesse que ele sempre teve pelos tons sombrios, né? Vem dessa época, ele sempre gostou de vibrações mais dark, mesmo antes de começar a tocar guitarra e violão. Nesses corais aí, ele cantava cantos gregorianos, sabe? Vem do século XIV e XV. Era aquela pegada de música mais down, né? Quase que assustadora mesmo. O Jerry teve dois professores que sempre apoiaram para ele seguir profissionalmente. Inclusive o professor de música, né, que era um desses, deu aula para a mãe dele. E também teve o professor de teatro, ele adorava, fez teatro assim, pirava. Quando o primeiro álbum do Alice in Chains começou a bater disco de ouro, o que, que ele fez? Mandou um disco para cada professor. O Jerry Cantrell já foi entregador de jornal, já trabalhou em peixaria e também numa loja de instrumentos. Juntou um dinheirinho ali e aos 17 comprou a primeira guitarra. Como já era um cara super né, engedrado ali no meio musical, por causa dos cantos gregorianos, né? E fácil juntar a gig. E aí ele começou a tocar. Montou uma banda para tocar na escola e as principais influências ali eram Hendrix, pirava em Hendrix, Black Sabbath pra caramba, assim, também adorava. Hart, Queensryche, Pink Floyd, Kiss e principalmente Elton John, assim. O Jerry conta que a história dele como compositor começa literalmente com as letras do Elton John. Como guitarrista, ele acordava e dormia tocando. O Jerry disse que ficava no quarto por mais de 10 horas tocando mesmo, assim. A mãe sempre ficava com um BG ali de preocupação pelo Jerry crescer sem pai, né? As histórias do lado paterno é que o Jerry Cantrell era bisneto de um ladrão, desses pique filme de bang bang mesmo, sabe? Procurado com recompensa e tudo. O pai foi pra guerra do Vietnã. Ele falou que uma das primeiras lembranças que ele tem do pai é voltando do Vietnã com um uniforme ali de guerra, né? E o Jerry Cantrell tinha só três anos de idade. A mãe apontou e falou, ó, tá vendo ali, ó? Ele ali é seu pai. Depois da guerra, o pai foi enviado ali para várias bases militares, incluindo bases na Alemanha e também no Alasca. Tudo que o pai viveu nesses lugares, imagina o que o pai dele viu e fez, né? Afetou muito a vida do pai. Então seus pais ali se divorciaram por causa disso e o Jerry disse que o seu pai foi treinado para ser um assassino e que tiveram muitos problemas e incidentes por causa disso. Então rebosteou na família toda. Essa relação com o pai sempre foi complicada. Só foi melhorar depois de muitos anos e muitas perdas. A gente já chega lá. Nessa fase aí dos 17, 18 anos, ele começou a apavorar, assim. Muito. Destruía a caixa de correio com um taco de beisebol, riscava carro, foi preso porque tava fazendo baguncinha explícita, né? Com a amiguinha ali num parque. Enfim, moleque louco. Além de rockstar, ele também queria ser ator. Uma das pontas que ele fez ali foi em Jerry Maguire, no papel do trabalhador da máquina de xerox, que ajudou o personagem Tom Cruise, sensacional, a fazer cópias do seu manifesto. Esse filme é demais. Aos 20 anos, veio um cavalo de pau ali, o freio puxou e cicatrizou o chão para sempre. A avó morreu de câncer e seis meses depois soube que a mãe estava em estado terminal de câncer no pâncreas. A mãe passou a maior parte do tempo dopada de morfina. O Jerry disse que alguns parentes vinham visitar e rolavam alguns momentos bem tensos, assim, porque não se 
entendiam ali, né? Por exemplo, ele ficava tocando guitarra por 10 horas. Era a forma que ele encontrou de encarar essa fase dificílima, né? Tinha acabado de perder a avó e agora a doença da mãe. O Jerry disse que não tocava alto nem nada, né? Mas esses tios aí ficavam falando que ele estava incomodando a mãe. Ele comenta que, na verdade, assim, o que, que ele sentia e o que, que ele sabia? Que ele estava ajudando a mãe, porque ele estava tocando para ela e talvez ela pudesse ouvir um pouco enquanto ela ainda estava lá. Eu sei que essa briga acabou virando um confronto físico e esse tio expulsou ele da própria casa. Poucos dias depois, a mãe do Jerry morreu e ele não estava lá com ela, então imagina como isso pegou. A casa era alugada e ele teve que devolver. E onde ele foi parar? virou um desabrigado em Seattle. Nessas, ele conheceu o Lane Staley, que já era vocalista do Alice in Chains. E o Staley convidou o Cantrell para morar num tipo de um galpão que a galera ensaiava, né? O The Music Bank. Aqui a história da banda, assim, aqui a história da banda não, né? A história da música, na verdade, estava sendo escrita, né? Ele dividiu o quarto ali com o Ed Vedder, até então não conhecido, né? Do Pro Jam, com o Chris Cornell, do Soundgarden. Tem um livro aqui, ó, esse, bem legal. Alice in Chains, a história não revelada, tem muito assunto legal, desde o, né, de como a banda foi formada, enfim, várias vezes. Mas resumindo, o até então Alice in Chains, né, só o N, acabou. O Jerry Cantrell queria formar uma banda nova. Até então ele tocava no Diamond Line, daí o Lane Staley desenrolou o contato para ele do Batera, o Sean Kinney. Com isso eles chegaram também no baixista, o Mike Starr, que infelizmente tempos depois também morreu por causa de drogas. O Alice in Chains precisava de um vocal, o Lane já estava enrolado ali com outros projetos. A solução então dada pelo próprio Jerry Cantrell seria meio que uma troca, né? O Lane cantaria no LC agora In Chains, com Iene, e em troca o Jerry tocaria guitarra nas bandas do Lane, né? Que era o Bergstrom e o Holt. As semanas, os meses, enfim, foram passando, o Natal chegou, seria o primeiro sem a mãe e sem a avó. O Lane chamou ele para passar com a sua família, comprar umas roupas para ele e aos poucos ele foi sendo adotado ali pelos Stanleys. A parceria fechou, a banda foi um sucesso, ficou exclusivo ali, se tornaram melhores amigos e parceiros musicais. A banda explodiu, né? Lembro quando eu comprei ali o Facelift, o primeiro álbum dos caras, de 1990, faz tempo. Aqui não tinha Nirvana, não tinha Poor Jam, não tinha nem Grunge, né? Foi um negócio surreal. A voz do Lane Stanley era, assim, uma coisa avassaladora. Tem episódio, inclusive, sobre ele aqui. O Jerry Cantrell, aqueles riffs, né? Os sons e, claro, Man in the Box transformaram o mundo da música pra sempre. We Die Young era um absurdo, né? Falando em We Die Young, o Jerry dedicou esse álbum aí pra mãe e também pro Andrew Wood, do Mother Love Bone, que morreu no ano do lançamento do disco, né? Uma pena, né? Mais uma perda. Em 92 vieram com o espetacular Dirt e aqui entra uma história bem importante para a banda e principalmente para o Jerry. Lembra que ele já conhecia o Chris Cornell na época do Dirt? Ele se hospedou lá na casa do Chris e também da esposa. Quanta gente ele perdeu, né? Amigo, pra... Jesus. Bom, e foi lá que ele compôs uma das grandes músicas desse álbum e da carreira da banda, Rooster. Esse som é uma homenagem para o pai. Foi por aqui que a ligação com o pai foi melhorando. Bom, ele disse que Rooster significa galo. Esse era o apelido do de infância do pai dele, né, dado pelo bisavô, lembra do bisavô aquele do Bang Bang, essa história do, do galo, né, era por causa do jeito meio arrogante com peitinho de galo de briga e também pelo jeito que o cabelo ficava armado ele começou a compor nesse quartinho, né, na casa do Chris Cornell, um quartinho pequenininho que só cabia a cama, disse que não lembra se ele tava bem louco, do que que ele tava, se ele tinha tomado um ácido, o que que ele tinha tomado, mas ele sabe que ele tava bem louco, mas não lembra do que, mas que ele pensou em fazer alguma coisa na pegada do Hendrix, meio sombrio assim, ficou pensando no pai, que era um cara durão, um cara bravo, um sargento gente do exército, que eles não se viam um tempão. Então, quando a mãe morreu, o pai era o único. E quando ele virou adulto, ele disse que começou a perceber que ele não podia mais ficar bravo com ele, né? Por algumas coisas que tinham acontecido quando ele era criança. Ele continua dizendo que é normal, né? O filho ficar bravo com o pai por causa de alguma coisa. Então, ele começou a pensar em se colocar no lugar, se colocar de verdade no lugar do pai e no que tinha passado na vida dele. Tipo, a experiência na guerra, né? Do Vietnã. O que que ele viu? O que que ele fez? O que que ele viveu? De onde o pai veio, né? E as coisas com as quais ele tinha que dá e começou a se perguntar, será que eu teria feito melhor? E ele completa, abre aspas, e eu não poderia dizer que sim. Então, essa foi a primeira coisa em mim, meio que me colocando no lugar do meu pai, tentando tirar a culpa dele, tentando fazer as pazes com ele e ter um relacionamento com o meu pai novamente, fecha aspas. O Jerry diz que foi uma, que essa música, né, foi uma coisa assim muito legal que aconteceu por várias razões. Uma delas é porque pessoalmente eles começaram a se tornar mais amigos e ao longo dos anos, depois desse som, foram se aproximando cada vez mais e adendo. É o pai dele que tá no vídeo aí da música. Eles construíram um rancho juntos, né, e conseguiram restabelecer a relação e fecha dizendo que criou essa música sem imaginar o impacto que teria para as pessoas 
pessoas. Na verdade, ele fez uma espécie de caminho até o seu pai para ter um relacionamento melhor e que funcionou. Tanto que até hoje, assim, eles são grandes amigos e dividem esse rancho. O pai administra, mora lá, eles são tipo super colados. O Jerry Cantrell é sensacional, né? Continua nativa, saiu das drogas há anos, faz trilhas para filmes, inclusive para o John Wick do Ken Reeves, que também tá por aqui. Lançou Brighton recentemente, né? O disco solo e disse que ainda escreve pensando na voz do falecido e melhor amigo Lane Staley, né? Um guitarrista admirado por grandes guitar heroes, né? Já outro, por exemplo, amigo de infância dele, super parceiro dele, Dimebag Daryl do Pantera, os caras que estão por aí, né? Que adoram ele, o Corey Taylor do Slipknot, né? Ama o Jerry Cantrell, ama ele sentir isso, falou que é a melhor banda do mundo. Os caras do Metallica também adoram ele. O Kerry King do Slayer é super fã de Dan Bones. Enfim, a lista é infinita. Jerry Cantrell também é apoiador há muitos anos, né? Da Music Care, é uma instituição que ajuda músicos que lutam contra problemas problemas de vícios, problemas financeiros, de saúde. Ele também apoia a Road Recovery, que é uma organização dedicada a ajudar jovens também no combate ao vício. Várias outras instituições. Faz doações para hospitais que também tratam crianças e adultos com câncer. Doações para veteranos de guerra. E uma cacetada de outras ações, assim. Eu já tive também o prazer de ver um show do Alice in Chains, na SWU, um negócio fenomenal, também ao vivo. Bom, para falar sobre o Jerry Cantrell, vamos ver o psicólogo raiz do Cada Caso, Um Caos, nosso professor querido Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Pessoal, um grande abraço. Vimos pelo relato da Luca a complicada relação do Jerry Cantrell e seu pai. Pai esse, embrutecido pela vivência da guerra. Mas a relação entre eles foi surpreendentemente bem resolvida, porque algo aconteceu dentro do Jerry que, ao se colocar no lugar do pai, pôde perdoá-lo. Portanto, o tema de hoje é o perdão. A psicanálise não vai se interessar pelo tema do perdão. E podemos supor o porquê. Porque o perdão está muito associado e impregnado pelo aspecto religioso. Mas como podemos entender o perdão? O perdão pode ser entendido como um ato subjetivo de separação, quando o sujeito abdica de seu ressentimento para com o outro que o ofendeu. Trata-se, portanto, de uma escolha pessoal e que não necessita do reconhecimento de ninguém, muito menos do ofensor. Vamos levantar o seguinte, certas pessoas perdoam, outras não perdoam. Será que é possível perdoar a si mesmo? Como vimos pelo relato da Luca, o Jerry Cantrell pôde perdoar o pai. E por quê? Como ele mesmo diz, ao se colocar na pele do pai, ele pôde desculpá-lo. Talvez essa seja uma maneira de perdoar, que é destituir o outro do poder opressor. O perdão é tudo aquilo que ao libertar o outro te liberta também. O oposto de perdoar é a incapacidade para perdoar, o que coloca o sujeito na posição de uma reivindicação infinita ao ofensor. Exemplo disso é só ler o livro O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, cuja história gira em torno de uma vingança eterna e sem limites do jovem Edmond Dantes contra duas pessoas invejosas que o colocaram na prisão. A incapacidade de Edmond Dantes para elaborar a ofensa e tomar consciência que perdoar não é esquecer, gera nele um sintoma, o sintoma de sujeição a seus ofensores, onde a ofensa só pode ser resolvida através da morte. Por fim, há uma outra questão que não envolve o outro, o ofensor, mas envolve uma parte de nós mesmos, que é cruel, insatisfeita, raivosa, prepotente, sádica, dominadora e que constantemente nos critica, que é o nosso superego. Ernest Jones, um psicanalista e biógrafo de Freud, nos diz o seguinte, não é exagero dizer que a vida psíquica do homem é essencialmente feita de esforços obstinados, seja para escapar a dominação do superego, seja para suportá-la. Com esse cenário, será que é possível perdoar a nós mesmos? Hum, pergunta difícil. Felizmente, contamos com a psicoterapia para nos ajudar a abrandar os conflitos daí oriundos. Um beijo a todos. 
Demais, Mário, sempre apavorando. Valeu muito aí por contribuir com a gente há tanto tempo aqui no Cada Caso Um Caos. O Mário está na correria, então agora ele está participando mais esporadicamente, mas quando aparece, hein? Fala aí. Valeu, Mário, querido. E você que assistiu o vídeo até aqui, se já é inscrito, muito obrigada. Se não, já se inscreve toda semana. Tem vídeo novo por aqui, beleza? Valeu demais. Me segue no Insta, Luca89FM. Valeu e até semana que vem.